வணக்கம் அன்பு சொந்தங்களே இப்போது நேரலையில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் அப் எனப்படக்கூடிய தொடக்க நிலை நிறுவனங்கள் ஏறக்குறைய தொண்ணூறு சதவீதம் வீழ்ச்சி அடைகின்றன அவர்களால் தங்களுடைய வணிகத்தை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்து செல்ல முடியவில்லை என்று இதுவரைக்கும் அந்த தரவுகள் நமக்கு சொல்லுகின்றன ஏன் இந்த வீழ்ச்சி ஏற்படுகிறது என்று அணுகி பார்க்கும்போது முக்கியமாக அவர்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் கேப் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடர்பு தகவல் தொடர்பு என்பது அந்த நிறுவனத்துக்குள்ளே போதாமல் இருக்கிறது என்பது முதல் காரணமாக சொல்கிறார்கள் இன்னொன்று அவருடைய கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் அதாவது அவருடைய நம்பிக்கையுடைய அளவு என்பது குறைபாடுடையதாக இருக்கிறது அது போதுமானதாக இல்லை அதனால் எளிதாக அதை விட்டுவிட்டு திரும்ப வேலைக்கு சென்று விடக்கூடிய நிலைமைகள் இது போன்றவே இருக்கின்றன இது போன்ற நிறுவனங்களுக்கு நாம் என்ன செய்யலாம் இப்போது கூட அதை போன்ற ஒரு நிறுவனம் தான் நான்கு வருடங்களாக ஒரு ஸ்டார்ட் அப் மீடியா கம்பெனியாக இருக்கிறோம் இது போன்ற நிறுவனங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்று யோசிக்கும் போது நாம் இரண்டு சிறந்த பயிற்சியாளர்களை சந்தித்தோம் ஜஸ்ட் ஸ்பீக் என்கிற நிறுவனத்துடைய பயிற்சியாளர்கள் அவர்கள் அந்த ப நிறுவனத்துடைய நிறுவனர்களாகவும் இணை நிறுவனர்களாகவும் இருக்கக்கூடிய உமா சீனிவாசனும் வணக்கம் உமா சீனிவாசன் அதே போல் ஆர்த்தி ராகவன் ரெண்டு பேரும் இங்கே வந்திருக்காங்க இந்த இரண்டு பேரை கொண்டு நாங்கள் இந்த மாதிரியான நிறுவனங்களுக்கு பயிற்சி வழங்க போகிறோம் இந்த பயிற்சியில் என்ன பண்ண போகிறாங்க இந்த ரெண்டு பேரும் உமாவும் ஆர்த்தியும் அப்படிங்கிறத பற்றி முதல்ல உமாட்ட ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த ஜஸ்ட் ஸ்பீக் அஞ்சு வருஷமா என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னு முதல்ல ஒரு சின்ன அறிமுகம் இதை பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு நீங்க பண்ணிடுங்க அதுக்கு பிறகு நான் இந்த ஒரு நாளையில என்ன பண்ண முடியுங்கிறது எல்லாம் நான் ஆர்த்திட்டு கேக்குறேன் எப்படி ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாங்கள் வெளி ஊர்ல வெளிநாட்டுல இருந்து இங்க வந்தோம் நான் வந்து யூகேல இருந்தேன் ரொம்ப வருஷமா இருந்தேன் அங்கேருந்து இங்க வரைச்ச நாங்க ரொம்ப ஆஃப்டர் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் இங்க வந்து பாக்குறச்ச சென்னை வந்து நாங்க விட்டுட்டு போன சென்னை மாதிரியே இல்லை எங்கேயோ அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷனோ எல்லாமே குறைஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது அந்த சமயத்துல தான் நான் வந்து ஆர்த்தி பார்த்தேன் ஒரு காமன் ஃப்ரெண்ட் மூலியமா நாங்க இன்ட்ரடியூஸ் ஆகணும் எதானு பண்ணணும் வி வாண்ட் கிவ் சம்திங் பேக் டு த சொசைட்டி எதானு பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டு சரி இது கம்யூனிகேஷன் தான் ஒரு பெரிய கேப்பாக இருக்குது அதுவும் பார்க்க நாங்கள் ஓஎம்ஆரில் இருக்கோம் நிறைய காலேஜஸ் இருக்குது அங்கெல்லாம் நீங்கள் அங்கே வெளியில் அங்கே காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வெளியில் வரைச்சா எங்களுக்கு என்ன இன்னும் இப்படிலாம் பேசுகிறாங்க நம்மளாம் இப்படி இல்லையே அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மைண்ட் செட் எங்களுக்குள்ளே வந்தது அண்ட் சரி நம்ம எதாவது பண்ணலாம் ஸோ வி ஸ்டார்டட் ஆஃப் சரி காலேஜஸில் போய் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தான் ஆரம்பித்தோம் அது காலேஜ் அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எங்களுக்கு எங்களுக்கு தோது வரல அதுக்கப்புறம் ஒபியஸ்லி நாங்கள் கார்பரேட்ஸ்க்கு போய் எங்களால் முடிஞ்சது வாட் எவர் வி கேன் வி தாட் வி வில் ட்ரை அண்ட் டூ ஃபார் த கார்பரேட்ஸ் அப்படி ஆரம்பித்தது தான் ஜஸ்ட் பேக் எங்களுக்கு நோக்கம் வந்து நாங்கள் விட்டுட்டு போன சென்னை இப்படி இல்லை அதனால் எதாவது நம்ம பண்ணணும் திருப்பி எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த ஜஸ்ட் பேக் இது பொருந்ததே எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் இஸ் ஜஸ்ட் பேக் புரிஞ்சுக்கலாமா இங்க கத்துனதும் எங்க ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டுகெதர் எவ்வளவு கத்துட்டோம் இந்த ஊரு வெளிநாடு எல்லாம் சேர்ந்து என்ன கத்துட்டோமோ அதை நாங்க ஒரு சிம்பிளிஃபைட் வேயா இங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறது தான் எங்களுக்கு ஆசை கான்ஃபிடன்ஸ் இது ஒன்றும் பெரிய விதையே கிடையாது ஒரு இங்கிலீஷ் பேசுறதோ ஏதோ ரொம்ப பெரிய இட் இஸ் நாட் ராக்கெட் சைன்ஸ் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் வரும் அது அதுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாததுனால ஒரு தயக்கங்கள்னால 
அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு வெளிநாட்டுல <laughs> போச்சு <laughs> ஸோ எல்லாரும் வந்து காலேஜ் போச்சு என்னால் போக முடியலை ஒரு எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் போகணும்னு சொல்லிட்டு என்ன என்ஐடியில் சேர்த்து விட்டார் அங்கேருந்து வந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து அதை ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பே அண்ட் அக்கௌண்ட் சாஃப்ட்வேராக அட் அ வெரி லோ காஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி ஐ ஸ்டார்ட் இட் மை ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி அட் த ஏஜ் ஆஃப் நைன்டீன் and the company i sold it at the age of 23 22 actually and uh, went to work and ana kalyana art the minadi and the company with it where ke pone but and the entrepreneurial background irundathnala vela pandra edathla i went to work for one of the large uh, it top 5 it companies in india and the entrepreneurial background irukkathnala romba fast a irundhu and the career climb so uh, i spent and the kapram a uh, very large part of my career in various organizations in sales and marketing um so technology in sales and marketing la like and uh, overseas la us or the east coast operations uh, for another technology company sales and marketing and uh, asia pacific operations uh india varathuk minnadi or middle east or multinational corporation ku vande or german uh, company oda uh, i was heading their uh, entire middle east operations um so it's an entire background in business development which is over uh, over 20 years then we uh, india when the both um offers are they line la irundha but uh, sometimes you get burnt out id thirupi idhuk mela idu panna venda so அப்போதான் ரொம்ப ஆக்சிடென்டில் சந்தித்தோம் ஒரே மாதிரி ரெண்டு பேரோட திங்கிங்கும் ரொம்ப சிமிலராக இருந்தது அண்ட் ஏதோ ஒன்று திருப்பி நம்ம செய்யவே செய்ய வேண்டாம் நம்மளுக்கு சில ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு இதை திருப்பி நம்ம யூனோ பெரிய கம்பெனிஸ் அவங்களுக்கு பண்ணி அந்த ஸ்பேஸ்லேருந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு இந்த பொதுவாக that you can do something where uh, you can change lives and the thinking like she said on the colleges la da aarambicham but ange ellaru romba impacted panna mudiyala eduve panna mudiyala ange the the corporate space ipo anju varadangala romba satisfied in the work because englala vandu indha or chinna or skill இது எங்களை பொறுத்த மட்டும் சின்ன ஸ்கில் பட் அதை நாங்கள் கொடுக்குறவங்களுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஸ்கில் ஏன்னா அவங்களோட வாழ்க்கை மாறிடுது பார்க்கும்போது நீங்க ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க எக்கச்சக்கமா நம்பிக்கை இருந்தா நம்ம எக்கச்சக்கமா கத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதுதான் உங்க ஜஸ்பிகோட பிலாசபி அந்த தன்னம்பிக்கை அண்ட் வித் back with that number what we call that learning mind number yenda evlo namukku vayas aanalum and innik technology pora pokala and the speed la namukku and romba learning mind irundha da innik chinna vangaloda vela seiya mudiyum illa na avanga chinna vanga romba padikkadilla so namma nariya tharava enna vanga ivanga la pesranga idu actually the technology periya vishayam but if we have that uh, very open mind to say enakku therinja enak theriyum ana enak theriyadathu evlo work adu namba kattuka aarambichu and the constant self correction at every point namba evlo thak evlo feedback eduthukom and the feedback personalize panna eduthukom what they solra che how i like the do one namba idla gavanikala paakala nariya thara naangale vandu when we meet certain people Um, our ideas are very fixed. So, the, uh, 
இப்படி தான் அப்படின்ட்டு லேர்னிங் கவ் எண்ட் ஆகிடும் தென் யுவர் ஜேர்னி ஸ்டாப்ஸ் தட் இது வந்து நான் ப்ரொஃபஷனல் ஜேர்னி சொல்ல பர்சனல் ஜேர்னியே இட் ஸ்டாப்ஸ் தட் தட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் ஐ திங்க் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஆட்ரிபியூட் வி கேன் ஹேவ் அண்ட் அந்த ஸ்கில் ஒருத்தருக்கு இருந்ததுனா அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு ஸ்கில்ஸே வேண்டாம் நம்ம குழந்தைகள்ட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கணும் யாருக்கிட்ட இருந்து நம்ம நிறைய தடவை ரோட்ல ஒரு இளநீர் விற்கிறவங்க ஒரு பூ விற்கிறவங்க அவங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பூ விற்கிற எண்ட் ஆஃப் த டே அவங்க அந்த விலையை அப்படியே குறைக்க ஆரம்பிப்பாங்க நீங்க ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கோயில் வாசல்ல உட்காந்து ஒரு எதிர்க்க பூ விற்கிறவங்க பாருங்க அந்த பிஸ்னஸ் மாடல் பிரமாதமான பிஸ்னஸ் மாடல் அவங்க அது எல்லாமே ப்ராஃபிட் 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 தான் அங்க லாஸே கிடையாது அவங்க சொல்லுவாங்க நஷ்டங்க நஷ்டங்க கிடையவே கிடையாது நீங்க இஃப் யூ லுக் அட் த காஸ்ட் லேபர் தேர் செலிங் ப்ரைஸ் அண்ட் அவங்க வந்து அந்த எண்ட் ஆஃப் த டே ஸ்டாக்கை எப்படி என்ன ஸ்பீட்ல அவங்க டம்ப் பண்ணுவாங்க நம்ம மேனேஜ்மெண்ட்டே அங்கே கற்றுக்கலாம் ஸோ யூ கேன் ஆக்சுவலி வி பிகம் வெரி அரகண்ட் வெர் வி ஓன்லி லுக் அட் பிக் சிஇஓஸ் அண்ட் காப்ரேட் ஹெட்ஸ் டு லேர்ன் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லைங்க நம்ம ரோட்ல போய் இளநீர் விற்கிறவங்க தேங்காய் விற்கிறவங்க அங்க கத்துக்கணும் மேனேஜ்மெண்ட் அது இவங்க சொன்னது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதாவது நம்ம இந்தியாவுடைய ஜிடிபியில் ஐம்பது சதவீதம் இந்த மாதிரி சாதாரண வியாபாரம் தெருவில் பண்ணுறாங்கள தெருவில் பெஸ் செல்லர் விற்கிறாங்க அண்ணா சாலையில் அவங்கக்கிட்ட இருந்தும் இளநீ விற்கிறவங்க பூ விற்கிறவங்க மீன் விற்கிறவங்க இவங்கக்கிட்ட இருந்து தான் இந்தியாவுடைய ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஜிடிபி வருது அது ஒன்று நைன்டி பர்சன்ட் நம்முடைய ஒர்க் ஃபோர்ஸ் அங்கே தான் இருக்குது அதாவது மொத்த வேலையில தொண்ணூறு சதவீதம் வேலை அங்கதான் இருக்கு அப்படின்னு அதுல நம்ம இப்போ விவசாயம் முக்கியமா விவசாயத்துல ஒரு அறுபது சதவீத மக்கள் அங்கதான் இன்னமும் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆனா ஒட்டுமொத்த ஜிடிபிக்கு பதினெட்டு சதவீதம் தான் அதோட பங்களிப்புன்னு சொல்றாங்க இப்போ இவங்களுக்கு அதாவது அவங்களுக்கு ஒரு நேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு ஆனா இப்போ அவங்க இதாகிறாங்க என்ன சொல்றது டைவர்சிஃபை ஆகி வேற வேற வேலைக்கு வரும்போது எனக்கு கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணும் அப்போ நீங்கள் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணும்னு வரும்போது நீங்கள் இங்கிலீஷ்லாம் முக்கியம் இல்லை கான்ஃபிடென்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் என்ன வேணாலும் கற்றுக்கலான்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அதுதான் ஜஸ்டிக்கோட ஒரு யூஎஸ்பின்னு சொல்லலாம் எஸ் என்னென்னா ஒரு எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ன்னு எடுக்கிறதா இருந்தாலுமே இப்போ எல்லாரும் தமிழ்ல தான் நிறைய பேசுறாங்கன்னா நாங்க தமிழ்ல தான் ஆரம்பிப்போம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து நாங்க திடீர்னு நல்லா அப்படியே ஃபுல்லா ஃப்ளூவெண்டா பேசுறச்சா அவங்களுக்கு அந்த கனெக்ட் வரமாட்டேங்கிறது இவங்க ஏதோ பேசுறாங்க ஏதோ செய்யறாங்க நாங்க தமிழ்ல தான் ஆரம்பிப்போம் என்ன சொல்றோம் இது ஒரு பெரிய வித்தையே கிடையாது இது நம்ம ஊர் நம்ம பாஷை நம்ம மொழி இல்லை இது வெளிநாட்டு மொழி நம்ம கத்துக்கணும்னா நம்மளுக்கே ஒரு பெரிய ஸ்கில் செட் வேணும் அது ஐ மீன் அது நம்ம கத்துக்கிறோங்கிறது ஒரு சில நிறைய பேருக்கு பேச தெரியும் பட் அந்த கான்பிடன்ஸ் தான் வரமாட்டேங்கிறது நம்ம ஊர்ல நிறைய மொழிகள் பேசுறோம் நீங்க வெளியில எல்லாம் எடுத்துனா வெறும் இங்கிலீஷ் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லி சொல்லி இது ஒன்றும் பெரிய வித்தை கிடையாது எல்லாரும் பண்ணலாம் இப்ப நான் பண்ற நான் பண்ணல இப்ப நாங்களே எங்களை எக்ஸாம்பிளா எடுத்துப்போம் இங்க வளர்ந்தோம் இங்க சே இங்கதான் படிச்சோம் இங்க வளர்ந்தோம் பட் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு வரைச்சா பேசி எல்லாமே பண்றதுனால இது ஒண்ணும் பெரிய வித்தை இல்ல அந்த கான்பிடன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு அதை கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் முள்ள 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 கை பிடிச்சி கூட்டின்னு போயிடலாம் அந்த கான்பிடன்ஸ் இல்லாததுனாலதான் கொஞ்சம் திணறாங்க எல்லாருக்குமே எல்லா ஸ்கில்ஸும் இருக்குங்க அதுவும் தாய்மொழி ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா இங்கிலீஷ் கத்துக்கிறது எல்லாம் பெரிய வித்தையே கிடையாது அதுதான் நாங்க எல்லாத்துக்கிட்டயுமே சொல்றோம் இங்கிலீஷ கொஞ்சம் டிவாலியூ தான் பண்றோம் ஏன்னா இந்த ஆங்கிலங்கிறது ஒரு ரொம்ப ஒரு வருடங்கள் இந்த தமிழ் கத்துட்டு இந்த அளவுக்கு நான் தமிழ் பேசுறேன்னா எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் அந்த பேஸ்ல ஒரு மொழி தேவை அது எனக்கு ஆங்கிலமா இருக்கு இன்னைக்கு வந்து மொழி கத்துக்கிறதுக்கு நிறைய பேரு தமிழ்நாட்டுல ஏன் கஷ்டப்படுறாங்கன்னா அவங்க தமிழ் சரியாது தமிழ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னா நீங்க இப்ப பாருங்க சைனால இருக்கிறவங்க தமிழ் கத்துக்கிறாங்க ஏன்னா அங்க அவங்களோட மொழிக்கு அவங்க நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க 
இங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம தாய்மொழிக்கு இன்னும் கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இது ஒரிஜினல் லாங்குவேஜ் இது இதை நம்ம ரொம்ப பெருமை பண்ணும் இந்த மொழி நம்ம தாய்மொழி நம்ம இதை பேசுகிறோம் இதில் நம்ம கன்வே பண்ணுற தாட்ஸ் அண்ட் எமோஷன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இங்கிலீஷில் அதுகளுக்கு அந்த அளவுக்கு வார்த்தைகள் கிடையாது இது என்ன ஆகிடுறது நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம அந்த தமிழை ரொம்ப டீவேல்யூ பண்ணி 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 அந்த ஆங்கிலங்கிறது இட் ஹஸ் டேக்கன் ஓவர் கம்யூனிகேஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் லாங்குவேஜ் அதுதான் அதை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறதே அதுதான் ரெண்டும் ஒன்றும் கிடையாது இது ரெண்டும் நாங்கள் பிரித்து பார்க்குற விஷயங்கள் ஸோ அப்போது உமா வந்து சொன்னாங்க அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் அது வந்துருத்துனா எனக்கு தன்னம்பிக்கைங்கிறது எனக்கு நிறைய வந்துருச்சுன்னா எனக்கு இங்கிலீஷ் வராதுன்ட்டு நான் அழகாக தமிழில் உங்ககிட்ட பேசலாம் உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை தமிழ் புரியலன்னா கூட நான் பேசுகிற விதத்தில் ஓரளவுக்கு நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரு இப்போ அதுக்காக இன்னைக்கு ஓகே இங்கிலீஷ் இன்டர்நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் நாளைக்கு நம்ம ஜப்பான் கூட வேலை செய்கிறோம் ஜப்பனீஸ் கற்றுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆர் ஷாங்காயில் வேலை செய்யும் சைனீஸ் கற்றுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பட் நம்ம அந்த இங்கிலீஷ் தெரியலன்னா நம்ம ஊரில் அது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் ஃபேக்டராக நம்ம அது ஒரு இது நமக்கு எனக்கு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி நாங்கள் இன்ஃபேக்ட் இந்த அஞ்சு வருடங்களில் எவ்வளோ ப்ரில்லியன்ட் யங் பீப்புள் அவ்வளோ நல்லா படித்தவங்க அவ்வளோ விஷயம் தெரியறவங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த இங்கிலீஷுங்கிறது ஒரு பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய தடையாக இருக்கு நாங்கள் மோஸ்ட்லி அந்த தடையை எடுத்துடுறோம் அதை எடுத்தாலே வி சீ தம் ரைஸ் அண்ட் ஷைன் அவங்க ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி பிளாசம் இந்த சேஞ்ச் ஏன்னா இந்த மொழி கற்றுக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுக்க வேண்டிய ஃபேக்டர் ஃபியர் இது யாராலும் கற்றுக்கலாங்க இது ஒன்றும் ஒரு கஷ்டமான <laughs> motivation or uh, i think over 6 months la ekka chakka change and continuous programs pandradunala or 6 maasathla romba vidhyasama avanga avanga vanda enga kitta solracha sandoshama irukku okay let us uh, talk in english now you told me first time you know when we met uh, when i wanted to understand the speak you said you build phenomenal confidence first and then you build uh, phenomenal skills uh, why do you say that and uh, how do people benefit out of such uh, an attitude so what when we say it, it's more than confidence what we do is we build a lot of attitudes um, when we talk about attitudes uh, we need to create uh, and and this is uh, this is a philosophy that comes from british education uh, which is where i was educated um, <clears throat> there is a concept called uh, learning to love that is uh, we constantly have a mind that's willing to learn we are we never get set in our ways and that's an attitude will change uh, one of the problems that current modern education be it an engineering program or an mba or a masters program one of the problems that it gives you is that it tells you you are a master of something you're a master of business administration you're a master of philosophy you're not a master of anything you've just started to learn that subject you've probably touched a small droplet in an ocean this humility is lacking when we come out of the education processes and i don't blame people i think it's the way it's been taught to them um we're de- treating education like a destination it's not it should be the beginning of a long journey so when we talk about confidence that confidence is first built through a lot of attitude correction so first you're never too old to learn you're not set in your ways you're not defined by your education you can have a degree in literature but you can choose today because of the worldwide web and the amount of information which is accessible to you uh, you can completely switch gears and learn a technology and 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 you know maybe become an expert in some cutting edge space 
you don't need to go to the traditional schools and colleges. Today, we are increasingly knowledge-based economies. We are not, uh, we as in uh, all nations worldwide, in a, first of all, the internet has created nations without borders. How do we uh, make the best use of economic conditions like that? It's a knowledge-based economy. So I develop skill sets. I don't need certificates for it. In fact, in the Just Speak or a program, we do certificates. I mean, because mm -hmm. it's, it's, you know, people ask us. But we always say that we are not <clears throat> a big education institution that can certify. Mm -hmm. But people say, no, we love the program. We want something from you. We constantly tell them that take the knowledge from here. Don't look for the piece of paper. We are having too much of attachments towards pieces of paper. When you have the knowledge, you don't require that piece of paper anymore because you're beyond that. And this is what we're trying to create. We're trying to shift the way people think. When we say confidence, the minute we understand the frivolity of that piece of paper that we're holding, the minute we say that just because somebody has done an MTech or a PhD doesn't mean that they're a bigger authority than you. If you've studied enough and you understand enough, based on your knowledge, challenge them. I know that culturally, uh, we keep looking at these certificates. So if you and I are engaged in a dialogue and you, let's say you've done a, a PhD in genetics or, or pharma pharmaceuticals, and I have a completely different you know, management background, but out of interest, I studied certain things. Now suddenly, if I have a different opinion from you, it is viewed as my opinion is invalid in pharmaceuticals, let's say in, in a medical yeah. space. My opinion becomes invalid because I don't have the qualification. But that is changing today. That conversation is changing. So opinions are getting a value. In a knowledge-based environment where everything you find on the internet, you're able to read so many things. People, in fact, who don't have specialities in certain areas are able to gain those specialties. I mean, they say that you're able to build a bomb uh, you know, uh, the the entire steps are listed on the internet. So you you don't really need to go into formal spaces to learn. So this is what we're trying to build <clears throat> in terms of attitude and confidence. Now when we say skills, <clears throat> it's when we largely, and when we talk about communication, communication is such a wide spectrum. Um, it covers everything from the way I am sitting, to the way I use my hands, to the way I use my face, to the way I smile, to the way I react to something that you say. Um, if I were to sit down and talk like this and I say the same things, it will have a completely different impact. But when I sit and talk like this, it has a completely different impact. So communication encompasses so many things. And um, it's, it's very well known fact that uh, language, or you know, sort of muri, it forms only about 33% of our communication. But we are overemphasizing that. I have myself faced this. Like I, when I did it with Tamil, my face will freeze up. Because I'm so focused on the next word. I don't know the next word. I'm translating it from English. So this comfort that I have when I speak English, I become a little stiffer when I'm speaking in Tamil because I don't have the confidence in the language. But that doesn't make me a bad communicator or narrator. So what I have to learn to do is accept that I'm not good. Mm -hmm. So when I start speaking with a new audience, and in the last five years, um, we've taught in so many places, but all my audiences have taught me Tamar, <laughs> which is, you know, I'm grateful for it. And they know who they are. I mean, they, they've been a very big uh, building block in my ability to speak in Tamar today. I learned to laugh at myself. And I would start with a disclaimer, I don't know this language. So please forgive me when I speak. Uh, so that allowed me to become a little more casual. I would say something and I would, all their faces would go, what? And I'm like, okay. So I laugh at ourselves. We, don't, we can't take ourselves too seriously. The minute we learn to laugh at ourselves and say that, it is not that I can't speak. I'm learning a new language. And it will take me time to develop the confidence to speak in that language. Give myself the time. And it comes. This is what we're not doing when it comes to English. The, the nervousness 
when we try to communicate, becomes the overwhelming factor. We become defensive to say, oh, I don't know. I'm not speaking this language. Or, why should we speak it right? So when you see a person from, say, Germany or France or Japan or China, they don't have this problem at all because they're very clear that it's a foreign language to them. So they come and they say, English, no speak. Right? And they find a way to communicate with you. I think that's the primary skill that we need to develop, to say that, I don't know how to talk about it. I don't know how to talk about it. I don't know how to talk about it. When we accept that, I think everything changes. Okay, it's the wonderful. Our mindset changes when people start yeah, accepting that. Wonderful. Yes. Yeah, coming to the last part, uh, sustaining a training organization like Just Speak for over five years is quite a challenge. Yeah. You, can't. <laughs> <laughs> you, you can't have a partner you get along with. <laughs> it is so, uh, your, yeah. a challenge. Yeah. <laughs> I know. Um, Challenge is an understatement. Yes. <laughs> <laughs> yes um, actually, uh, I wouldn't call it. I mean, it was uh, it was a easy ride for us because okay. I thought I think we both had a um, uh, s um, the mentality was the same, uh, same thought process. Everything was the same, and yes, we did have difference of opinion. <laughs> uh, that is part of uh, uh, running a show. But uh, I think we we had the same. Uh, thought we want to do something. Our ethos were the same. We agreed on a lot of things. So I think that is we disagreed on more than more than that. I mean, we agreed and we disagreed, and I think that is one of our success story. And she was, I mean, we were there with each other, criticizing mm -hmm. uh, each one's viewpoint, and then we come to a conclusion, and you know that's how we start. We start doing things. Now I think uh, we can have any criticizing is a very, very kind, kind word. word. But that yes, is, you know, politically we have Pretty to be Criticizing concerned. is also risk management, right? Yes. So, so yes. you know, if, can you imagine every time we're in design or concept mm. stage, we are fighting mm. with each other to the point, like if you give us <laughs> knives, we'll probably kill each kill other. Kill So, you know, everybody has to clear the space of weapons. But I think in this scenario, in this current situation, I think you need to have critics around you so that you mm. can improve and develop. And that's how we've done it. Yeah. We've done. I mean, we. Uh, it's like taking feedbacks mm. from one another. Yeah. You know, it yeah. is, that's how we. I think. I think we grow. The grew biggest, beautifully because of that. Mm. The biggest strength, uh, at least, I, I, for me, where mm. um, you know, uh, I, I, um, and I'm saying this on record, uh, and God help me, <laughs> um, where Uma's strength mm. came into that program is, <clears throat> um, for me, India and the culture is a little alien. Uh, it's not something that I connect with very easily because I wasn't raised here. Uh, she was raised here, so she understood people in ways that I didn't. So there were a lot of times when we did the design of the program and she would be like, you will not reach people. And I'd be like, but so many points I realized that we need to repackage this so that we reach people. So, uh, Right, and then I realized that I'm having that yeah. problem, and that I need to change that. Um, so there were so there were design concepts uh, that I brought, but she helped really to bring it together so that it it did the right things for that group. Um, and Naria that also go in the session on the Edgar and the Bani Mulla Mornjale and Viper and Nibol and Ioka. So then, you know, then I understand that, that she's creating the connect. Exactly. Yeah, that's, yes. So that's she's important. good to break that ice because uh, she connects with uh, people here because in a kind of Tamar is important, is much better, but in a for a long time, Tamar was a very big problem. So now, Tamil Peser Chima Dora and Anari Peruan in the Sadana Tamil Pesin, like in Tamil Dinam Thiri. You know, now the Nari Newsu, Patimatu Pata Tamil Katuka, and Allah at the Kunja and the Mari Nasadana Pesin Tamil Dinamo. So uh, she connects uh, much better with certain audiences uh, compared to me. So when she does that connection, it becomes easy for me to teach certain techniques. So um, 
that way, I, I would say it was, uh, we come from very, we probably come from the opposite mm -hmm. ends of Jaspi, but it meets in the middle. Yeah. I mean, that's the success story of Jaspi. I yeah. definitely yeah. Yes. Otherwise, yeah. it, it is not yeah. easy, basically. Not that was under probably pressure. that is necessary to create value for the people. Definitely. definitely. Absolutely. Yeah. Yeah. Definitely. Yeah. definitely. So, yeah. I mean, Nariya that I'm under Sunder Porto, they will always be on a design concept for a particular client or for a particular mm -hmm. audience or a group of people. Uh, and Sunday, uh, I'm going to say, I'm going to say, I'm Kadri Kati Wotra Wotra, it's like, uh, but then finally, when we have and we really accept it, probably it is the aggression to connect. Uh, probably it's uh, no, because we are seeing very different sides of the problem. Okay, okay. So she is seeing the problem statement from a very different angle, and I am seeing it from a very different angle. I mean, two people's uh, views, yeah, we connect. Okay. We put together and try and bring out something which is going to help. No, if I I wait to understand this, you are taking leadership in the knowledge uh, industry, right? Right. As trainers, as leaders, you know, you are you are training the entrepreneurs, you are training the leaders themselves. So you have to kind of be very aggressive yourselves, you know, to be able to, you know, train them. Is that no, 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 actually, we are never aggressive. We are never aggressive. Mm -hmm. uh, because, uh, first, both of us, we are very strong believers mm -hmm. that learning happens in a very relaxed environment. Mm -hmm. It's got to be fun, mm -hmm. uh, especially adult learning. Mm -hmm. um, it, it's not school learning mm -hmm. where you know, you're threatening people and scaring them. Mm -hmm. um, and very often, learning happens without us even knowing that we're learning. Mm -hmm. the, the best learning, mm -hmm. like. Uh, Let's take a very popular hit song, uh, which is a Korean mm. song, Gangnam Style. Mm. Uh, most of India can sing it, but it's Korean. Mm. Uh, we never actively tried to learn that song or the dance moves, but more of us the word right? Yeah. And it knows the lyrics. The child knows the lyrics. So, the when you're having fun and you're relaxed and you're enjoying it, you automatically learn. So, in terms of uh, our facilitation mm. when we train. We keep the environment very relaxed. Even the aggression that we have is when we are designing mm -hmm. a, a, a concept, a program. So every time in the design stage, uh, you need to have an edge, right? Uh, as, uh, as a program, as uh, you know, when you package it and we want to see more yeah. than. So mm -hmm. we are not uh, uh, consciously thinking of that. Not, not con so the things that we consciously go away from is to say. Oh, we have to have that cutting edge and we have to be competitive. We are not that. Mm -hmm. But we definitely believe that and, and I think the underlying philosophy is and uh, the success behind any business is you need to deliver a value. Yeah. When you deliver a value that is useful to people, automatically mm -hmm. the businesses become successes. If there is no value there, then we have to stop and re-examine and say, where do we turn this into a value? If I say that this is my offering, you have to take it, that doesn't work. I have to make sure that offering has a value for the people who are taking it from us. And to ensure that that value comes, especially if you know, we're in the service space, and we're looking at people and how to design solutions around people, this, completely, this complete confluence of opinions, which is where Uma comes uh, from a complete people angle. So she will look at an audience and say, I will come completely from a design technical mm -hmm. angle. So I'm looking at a, the final output. Mm -hmm. And that correction that happens between us is what delivers that final mm -hmm. outcome. Yeah. And that has been, I think, the cornerstone to, I, I think the word success would be very arrogant. I would not want to use that. But um, you know, if we've had that opportunity to change lives, and I'm very humbled mm -hmm. every day by that opportunity, I think it's it's because of that confluence of ideas, and it's very really mm -hmm. satisfying. You know yeah. what we uh, what we mm -hmm. try and when we try and help our people, and when they are mm -hmm. kind of got what they mm -hmm. wanted, and it's very really satisfying. And that's and uh, another thing is we are not uh, we are very result oriented mm -hmm. company. So. And then, uh, we are not very aggressive at all when mm. you ask whether we are, we are not. We just mm. make it so 
easy mm -hmm. and simple and you know so that they are able to connect mm -hmm. with us and then we take them forward so that's how we we've always worked and okay. we will uh, work that way moving forward yes okay thank you so much thank you. Thank, you. Thank, thank, you. thank you thank you thank you very much thank you, thank you. எல்லாருமே தமிழ்நாட்டில் சமூக மாற்றத்துக்கான தேவையை பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் அந்த சமூக மாற்றம் எப்படி வரும் ஊடகங்கள் மூலமா தான் வரும் அந்த ஊடகங்கள் எப்படி இருந்தா வரும் சுதந்திரமா இருந்தா தான் வரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சுதந்திர ஊடகமா தான் இப்போது டாட் காம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது உங்க ஆதரவோட அது சுதந்திரமா என்னைக்கும் மக்கள் பக்கம் நின்று என்றைக்கும் உண்மையை சொல்லக்கூடிய ஒரு ஊடகமா பயணப்பட்டு இருக்கு இந்த பயணம் தொடர்வதற்கு உங்களுடைய ஆதரவு முழுக்க முழுக்க தேவை அதுக்காக தான் இப்போது டாட் காம் உடைய முகப்பு பக்கத்திலே சப்போர்ட்டர்ஸ் அப்படிங்கிற லிங்க் இருக்கு அந்த லிங்குக்கு போய் உங்க ஆதரவை தொடர்ந்து வழங்குங்க அந்த ஆதரவு தான் மக்கள் பக்கம் நின்று என்றென்றைக்கும் உண்மையை சொல்லக்கூடிய ஒரு ஊடகமா இப்போது டாட் காம தக்க வைக்கும் அந்த ஆதரவை உங்களிடம் விண்ணப்பிக்க தான் இந்த சின்ன வீடியோ தொடர்ந்து ஆதரிங்க நன்றி வணக்கம்